देखिए ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है मैंने ये नए पैटर्न की है देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लगती है और बन भी जल्दी से जाती है बस थोड़ी सी बड़े लड्डू गोपाल की बनाई है मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है देखिए मैं पहना के दिखाती हूँ ये पाँच छः नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाई है इस तरह से ये हम गले से पहनाएंगे और यहाँ से हमने जोड़ा है यहाँ से ये बाजू में सेट हो जाएगी यहाँ से बाजू बन जाएंगी इनकी इस तरह से और इसे हम सेट कर लेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे हम बांध लेंगे बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है देखिए घेरा भी बहुत आया है इसमें देखिए इस तरह से हम सेट कर लेंगे इसको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें राधे राधे दोस्तों मैं पाँच छः नंबर लड्डू गोपाल के लिए आज सुंदर सी ड्रेस बनाना बता रही हूँ क्रोसिए से तो मैंने ये बेबी सॉफ्ट ऊन ली है ये मेरी बची हुई थी पुराने ये बची हुई थी स्वेटर से तो मैंने वो ले ली है और आप अपनी पसंद के अनुसार कलर चूज कर सकते हैं और ये मैंने बारह नंबर क्रोसिया लिए लिया है तब मैं बनाना शुरू करती हूँ मैं कोई भी कलर ले लीजिए पहले ये देखिए हमने एक लूप बना लिया है इसमें और इसमें हम छ चेन बना लेंगे पहले एक दो तीन चार पाँच और छ छः चेन बना ली है हमने अब हम इस चेन को लास्ट वाली चेन में इस तरह से जोड़ लेंगे इस तरह से हमने इसको सिर्फ स्टिच की सहायता से जोड़ लिया है अब हमें क्या करना है अब हम फिर से चेन बनाएंगे छः चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः चेन बना ली अब हम इसके पास वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से छ चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ अब हम फिर से इसके पास वाली पास वाली चेन में इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से हमें फ्लावर टाइप का बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ इस तरह से हमें पूरा फ्लावर टाइप का बना लेना है तो मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है इस तरह से बनाते जाएंगे देखिए पूरा फ्लावर बन के आ जाएगा तो मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमने पूरा फ्लावर बना लिया है अब हम एक लंबी सी चेन बनाएंगे कुछ काउंट नहीं करना है बस लंबी सी चेन बनाना है कम से कम 12 इंच लंबी के बांधने में आ जाए ऊपर 
और ऊपर स्वेटर की डिजाइन भी बनेगी इसी से इस तरह से मैं लंबी चेन बना लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमने लंबी सी चेन बना ली है अब हमें क्या करना है तीन एक दो तीन चार पाँच पाँच में क्रोसिया में हमें इसको इस तरह से लॉक कर लेना है ये हमने लॉक कर लिया है और ऐसे ही जैसे हमने पी, पीछे फ्लावर बनाया था ऐसे ही इसको भी बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ छ चेन बनाई हमने छ चेन बना के फिर हमने इसके साइड वाली चेन में इस तरह से स्टिच किया और स्लिप स्टिच कर दिया अब हम फिर से छ चेन बनाएंगे तो फ्लावर टाइप का बन जाएगा हमारा तो हम यहाँ भी फ्लावर जैसा बना लेते हैं जैसे ही हमने ये बनाया था ये वाला ऐसे ही मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमने इसको कर लिया है अब हम ये इस तरह से इसको धागे लॉक करते हुए बड़ा करके और कट कर देंगे ये देखिए दोनों फ्लावर बन गए हैं और ये चेन बन गई है इसको हमने बाहर से कट कर दिया है थोड़ा दूरी से और इसे हम क्रोसिए की मदद से सेट कर देंगे नहीं अगर हमने पास से इसे कट कर दिया तो ये हमारी डिजाइन बिगड़ने का डर रहता है इसलिए हमने ये थोड़ा हम क्रोसिए युग से इसको सेट कर देंगे इस तरह से बस हमारा ऊपर से ना दिखे इस तरह से हम दोनों राउंड दोनों छोरों पर ये उनको सेट कर लेंगे इस तरह से हमें सेट कर लेना है अब हमें क्या करना है ये जो चेन बनाई है इसमें हम बीच में डबल क्रोसिया बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमने इस तरह से देखिए पहले हम तीन चेन बना लेंगे ये हमने तीन चेन बना ली हैं और ये ऊन को हमने इस तरफ से पकड़ लिया है अब हम सभी चेनों में डबल क्रोसिया लेंगे इस तरह से इस तरह से हमने ये पीछे उनको भी पकड़ा हुआ है जिससे ये दिखे ना पीछे इस तरह से हमें सभी चेन में डबल क्रोसिया ले लेना है देखिए इस तरह से हम यहाँ तक डबल क्रोसिया बना लेंगे तो मैं बना लेती हूँ पहले ये देखिए हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है हमने इसमें टोटल 25 डबल क्रोसिया बनाए हैं 25 अब हम सेकेंड रो में भी हम डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से टर्न हो जाएंगे और पहले तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोसिया काउंट करते हैं अब हम इसके पास वाली चेन में भी हम डबल क्रोसिया बनाएंगे सॉरी ये देखिए हमने तीन की चेन बनाई इस तरह से लूप लिया इसमें ऐसे और ये तीन का दो किया दो का एक किया 
ऐसे ही हमें सारी चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है तो मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमने दोनों रो कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया से अब हमें क्या करना है अब हमें इस लाइन में ये 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 हाफ डबल क्रोशिया करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले दो चेन बनाएंगे एक और दो दो चेन बना ली और ये लूप लिया इसके पास वाली चेन में हमने ये धागा निकाला और ये तीनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देना है इस तरह से ऐसे हमने ये लूप लिया और ऐसे इसमें से निकाला और ये तीनों फंदे हमने एक साथ बना लिए इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है तीनों फंदे इसे हम हाफ डबल क्रोशिया हाफ डब, हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं इस तरह से सभी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है अब हमें क्या करना है अब हमें ये धागा भी कट नहीं करना है हमें दूसरा धागा जोड़ लेना है तो मैं इस तरह से दूसरा धागा इसमें जोड़ लूंगी इस तरह से हमने ये जोड़ लिया है और इससे हम दो चेन बनाएंगे एक दो देखिए दो चेन बना ली हमने अब हम इसके पास वाली इसको हमने ऊन को इस तरह से पकड़ लिया है जिससे ए सी में बुन जाएगी और इसमें हम डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से एक ये हमारी दो चेन बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोसिया मानेंगे तो दो दो डबल क्रोसिया हमारे हो गए हैं और ये तीसरा डबल क्रोसिया और ये चौथा डबल क्रोसिया कुल हमें पांच डबल क्रोसिया बनाने हैं तो चार डबल क्रोसिया और ये ये देखिए पांच डबल क्रोसिया अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे टर्न हो गए अब हमें क्या करना है दो चेन बनाएंगे एक दो दो चेन बना ली है अब हमें इसके पास वाली चेन में डबल क्रोसिया बनाएंगे और इसी में हम एक बार और डबल क्रोसिया बनाएंगे इसी चेन में क्योंकि हमें फंदे बढ़ाने हैं घेरे के लिए अब इसके बाद वाली चेन में हम एक ही डबल क्रोसिया बनाएंगे और इसके बाद हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक ही चेन में दो डबल क्रोसिया बनाएंगे देखिए ये हमने एक डबल क्रोसिया बना लिया फिर इसी चेन में हमें दूसरा डबल क्रोसिया बनाना है देखिए इसी में हमने दूसरा डबल क्रोसिया बना लिया अब हम इसके साइड वाली चेन में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे एक डबल क्रोसिया दो डबल एक चेन में एक डबल क्रोसिया उसके बगल वाली चेन में दो डबल क्रोसिया इस तरह से हमें फंदे बना बढ़ाने भी है ये देखिए अभी हमने एक डबल क्रोसिया बनाया था अब हम इस चेन में दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक बन गया और इसी में हम दूसरा बनाएंगे इस तरह से हमारा फंदा बढ़ता जाएगा 
अब हम इसमें एक ही डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से फिर से टर्न हो जाएंगे टू रो कंप्लीट कर लिए हैं हमने तो हम पहले अब दो चेन बनाएंगे एक दो इसमें भी हम वही करेंगे इसके पास वाली चेन में हम इस तरह से दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक एक डबल क्रोसिया और ये दूसरा डबल क्रोसिया अब हम इसके पास वाली चेन में एक ही डबल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे ही हमें पूरा पैटर्न रेडी करना है नीचे तक बनाना है कि फंदे भी बढ़ते जाएंगे इससे हमारे एक बार एक डबल क्रोसिया लेना है एक चेन में और दूसरी चेन में दो डबल क्रोसिया लेना है अभी हमने एक लिया था हम इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोसिया लेंगे इस तरह से अब हम एक लेंगे डबल क्रोसिया अब अब हम दो डबल क्रोसिया लेंगे एक चेन में अब एक डबल क्रोसिया लेंगे एक चेन में और अगली चेन में हम दो डबल क्रोसिया लेंगे एक चेन में अब इस चेन में हम दो डबल क्रोसिया लेंगे लास्ट वाली में इसी तरह से हमें नीचे तक ये कंप्लीट करना है तो मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है ये देखिए हमने इसका एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ रो कंप्लीट कर लिए हैं ऐसे फंदे बढ़ाते बढ़ाते अब हम कलर चेंज करेंगे ये ग्रीन कलर हमारे पास कम है तो मैं अब नीचे एक लाइन रेड कलर से करूँगी इससे करना हमें वैसे ही है जैसे हमने इसमें किया था इस तरह से ये हमने कलर ऐड कर लिया दो चेन बना लेंगे एक दो और ये धागा हम यहाँ पकड़ लेंगे हम पहले एक चेन में एक क्रोसिया बना डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से फिर दूसरी चेन में दो डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे किया है हमने पहले भी इसी चेन में हमें एक और चेन बनानी डबल क्रोसिया बनानी अगली चेन में हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से अब अगली चेन में हम एक ही चेन में दो डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है एक डबल क्रोसिया फिर दो डबल क्रोसिया एक चेन में एक डबल क्रोसिया फिर एक चेन में दो डबल क्रोसिया इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है इसमें दो हो गए और अगली वाली में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे ही हम ये कम्प्लीट कर लेंगे फिर बताते हैं क्या करना है देखिए ये हमने रेड कलर से दो लाइन कंप्लीट कर ली हैं 
इस तरह से टोटल हमारी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस रो कंप्लीट की हैं हमने इसी तरह हमने जैसे इस इस कोने में हमने पंदे उठाए थे पांच इसी तरह हमें इस कोने में भी पांच पंदे उठाने हैं देखिए इस तरह की फ्रिल बन के आती है बहुत सुंदर लगती है देखिए देखिए इस तरह से फ्रिल यहाँ भी हम पांच फंदे उठाएंगे येलो कलर से ही हमने पहले उठाए थे तो हम यहाँ भी येलो कलर से ही उठाएंगे फंदे इस तरह से हमने उनको लपेट लिया है और कोने में हमें पांच फंदे एक दो तीन चार पाँच यहाँ हमें इस तरह से हमें दो चेन बनाएंगे इस तरह से अब हम डबल क्रोसिया बनाएंगे चार और ये पांच देखिए पांच फंदे हमने उठा लिए हैं अब हम यहीं से पलट जाएंगे दो चेन बनाएंगे एक दो और फर्स्ट रो में हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे इसी में हम फिर से एक डबल क्रोसिया बनाएंगे जिस तरह से हमने वो वाली रो कंप्लीट की थी उसी तरह हमें ये वाली भी कंप्लीट कर लेना है इसी तरह ये देखिए हमने पहले दो की चेन बनाई फिर इसमें साइड बगल वाली चेन में दो डबल क्रोसिया किए फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोसिया फिर दूसरी चेन में दो डबल क्रोसिया करेंगे इस तरह से ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाते जाना है और पूरी रो कंप्लीट कर लेना है से ही हम टेन लाइन इसकी करेंगे जैसे हमने इसमें किया था एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस दो लाइन मैंने रेड कलर से की थी ऐसे ही हमें इसमें भी करना है तो मैं इसको पूरा कर लूँगी इतना फिर बता रही हूँ क्या करना है देखिए ये हमने दोनों साइड का ये रेडी कर लिया है अब हम बीच से फंदे उठाने हैं तो बीच में हम क्या करेंगे दोनों साइड हम छः छः फंदे छोड़ देंगे और बीच में हम आठ फंदे उठा लेंगे आठ फंदे की क्रोशिया बनाएंगे तो वही सिस्टम हमें अपनाना है आठ फंदे इस तरह से हम इस तरफ भी छः फंदे छोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच छ और इस तरफ भी एक दो तीन चार पाँच छ और बीच के फंदे में हम फंदे उठा लेंगे तो जैसे हमने इन सब को बनाया है वैसे ही बनाना है इस तरह से छह फंदे छोड़ के मैं बनाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ तरह से सॉरी आठ 
तीन चेन बना लेंगे एक दो तीन और डबल क्रोसिया बनाएंगे कितनी चेन में बनाना है हमें यहाँ छः चेन छोड़ देना है एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक हमें बनाना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदों में हमें बना लेनी है चेन डबल क्रोशिया तो हम आठ आठ फंदों में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से एक डबल क्रोशिया हम इसको मानेंगे जो हमने थ्री फंदे की चेन बनाई थी और ये धागा हमने अंदर रख कर लिया है जिससे ये बाहर ना दिखेगा तीन चार पाँच छ आजू बाजू में हमने छः छः फंदे छोड़ दिए हैं और बाकी हमने बुन लिए हैं तीन छ सात आठ और एक ये चेन का था वो बुन लिया हमने अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे दो चेन बनाएंगे एक दो और हम इसमें साइड वाली चेन में डबल क्रोसिया लेंगे इस तरह से आप इसके साइड वाली चेन में एक ही चेन में दो डबल क्रोसिया लेंगे जैसे एक ले लिया फिर इसी चेन में हम दोबारा से लेंगे इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे जैसे हमने पहले किया था और नीचे तक हम बना लेंगे ऐसे ही ये पीछे का पार्ट बन रहा है लड्डू गोपाल की ड्रेस का क्योंकि ये बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस है छः सात नंबर थोड़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें और घेर भी काफ़ी आया है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बस बनाने में लेकिन बनाने में बहुत सुंदर लग रही है पहनाने में फिर से पलट जाएंगे ऐसे ही हमें नीचे तक कंप्लीट करना है दो चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बना ली हमने फिर से डबल क्रोसिया लिया फिर बगल वाली चेन में डबल क्रोसिया लिया इसमें दो डबल क्रोसिया लिए क्योंकि हमें फंदे बढ़ाने भी हैं ऐसे ही हमें नीचे तक करना है जितना घेर आपको चाहिए कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप फंदे बढ़ाते जाएं अगर घेरा कम रखना चाहते हैं तो फंदे बीच में कम बढ़ा सकते हैं
ऐसे ही हम बनाते जाएंगे नीचे तक बना लेते हैं फिर बताते हैं क्या करना है देखिए ये हमने तीनों पीस रेडी कर लिए हैं बीच का भी और साइड के भी देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस अभी बन के रेडी हुई है अभी हम पहना के दिखाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अभी मैं पहना के दिखाती हूँ देखिए अब हम इसको इस यहाँ से साइड से स्टिच कर लेंगे इस तरह अगर आप स्टिच करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी पहनी जा सकती है इस तरह से हम इसमें सुई की मदद से इसमें टाकी लगा देंगे इस तरह से हम तीनों पार्ट स्टिच कर लेंगे ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और ये बाजू की साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ा रखा है बाजू के लिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे अब हम पहना के दिखाते हैं देखिए ये हमारे पाँच छः नंबर लड्डू गोपाल हैं इनको मैं पहना रही हूँ इस तरह से देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल इतना घेर आता है इस ड्रेस में देखिए इसे आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए और पूरे कवर हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल देखिए 